हेलो एवरीवन मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ये है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फोर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट से लेक्चर नंबर वन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन दबाइए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए वहां आपको टेंथ हिस्ट्री और टेंथ ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिलेगी और चैप्टर वाइज वीडियोस देख करके आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहाँ आपको हम लगातार नोट भी प्रोवाइड करते रहेंगे तो जरूर 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 अपना प्यार चैनल पर बरकरार रखिए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जहां हम जानने वाले हैं आंदोलनों के बारे में हम जानने वाले हैं मूवमेंट्स के बारे में और किस तरह से इन मूवमेंट्स की भारत की तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है किस तरह से इन आंदोलनों ने किस तरह से इन आंदोलनकारियों ने कैसे इन लीडर्स ने जीवन में परिवर्तन लाया और भारत को एक सही और नई दिशा प्रोवाइड की तो चलिए शुरू करते हैं मूवमेंट्स एंड सोशल पोलिटिकल मूवमेंट्स का ये चैप्टर लेक्चर नंबर वन आज चैप्टर नंबर फोर की शुरुआत करते हैं तो दोस्तों जब बात करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स की तो ये आंदोलन ऐसे ही नहीं तैयार होते दोस्तों इन आंदोलनों के पीछे होते हैं स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जी हाँ आम जनता कभी भी आ, बिजी अपने रोजमर्रा के शेड्यूल से हर बार पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करे या उसका हिस्सा बने ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी मुद्दे को लेकर के जनता के मन में आक्रोश हो जनता का आ, उसके प्रति एक अलग ओपिनियन हो और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ऐसे आंदोलनों का सहारा जनता को लेना पड़ता है कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और पब्लिक ओपिनियन गैदर करते हैं लोगों को ऑर्गेनाइज करते हुए अपने इस मुद्दे के प्रति लोगों की आवाज बन करके जनता की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं प्रेशराइज करते हुए गवर्नमेंट को इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की बात कहते हैं दोस्तों इसी को मूवमेंट कहा जाता है ऑल द पीपल इन सोसाइटी के नॉट पार्टिसिपेट इन पोलिटिकल पार्टी And contribute to social welfare. हम तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी है हम पोलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है सम पीपल फोकस ऑन पर्टिकुलर इशू एंड पर्सुएट और इसीलिए तो हम खुद के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारी लाइफ में जब बिजी है तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए अच्छा काम करें और ऐसे में जब वो नहीं कर पाते काम को तब हमें आंदोलन करने पड़ते हैं दे ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिजोल्व द इशूज दे कॉन्स्टेंटली फॉलो अप ऑन द इशू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन अबाउट इट एंड देयर बाय पुट प्रेशर ऑन पोलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट तो ऐसे कई आंदोलन हमारे देश ने देखे हैं हमारे देश में कई ऐसे बड़े आंदोलन हुए हैं फिर वो किसान आंदोलन हो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो अन्ना हजारी जी का कई ऐसे महान आंदोलनों का हिस्सा हमारा देश रहा है फिर वो आजादी के दौरान जो महात्मा गांधी जी ने किए हुए आंदोलन हो इन सभी को हम मूवमेंट्स कहते हैं और इन्हीं के जरिए तो देश बना है हमारा देश आगे बढ़ा है दोस्तों कॉन्स्टेंटली ये कोशिश होती है कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में कुछ लीडर्स निकल करके आए जो पूरे मॉब की बात पूरी जनता की बात जो है सरकार तक पहुंचा पाए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट बिखरा बिखरा सा आंदोलन अगर होता है तो कहीं ना कहीं वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाता और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कहें तो ये हमारा खुद का ही फ्रीडम स्ट्रगल था 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत जबरदस्त था सभी ने जी जान लगा करके अंग्रेजों को मार के भगाने की कोशिश तो की लेकिन क्योंकि हम बिखरे हुए थे हम अलग अलग थे अलग थलग थे अलग अलग रीजन में ये रिवॉल्ट जो है हो रहे थे अंग्रेज इसको सप्रेस करने में कामयाब हो अंग्रेजों ने इसे सप्रेस कर दिया और हम आजादी उस समय हासिल नहीं कर पाए दोस्तों इसीलिए कई अलग अलग आंदोलनों का एसेंस जो होता है वो होती है एकजुटता वो होती है यूनिटी और दोस्तों इसी यूनिटी के साथ हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट्स द गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम सरकार को ध्यान देना ही पड़ता है इतनी बड़ी आवाज को बुलंद आवाज को दबाया नहीं जा सकता एंड दैट इज वाई सरकार को 
इन आवाजों को सुनना पड़ता है और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ता है लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दो इश्यूज टू द गवर्नमेंट दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल मेकिंग पॉलिसीज यानी योजनाएं बनाते वक्त योजनाएं बनाते वक्त ये बहुत जरूरी है बहुत मायने रखता है कि कैसे आप योजनाओं को परिपूर्ण करते हैं और कंप्लीट करते हैं तो चलिए आज जानते हैं कई फेमस जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं उनके बारे में दोस्तों वॉट इज अ मूवमेंट a movement is a collective action people's active participation is expected in the movement koi bhi andolan ek vyakti se nahi hota kahin na kahin yahan par collective action ki zarurat hoti hai group of people jab ek sath aate hain aur collectively act karte hain apne muddon par apne opinions zahir karte hain aur sarkar tak apni awaaz pahunchate hain tabhi ek movement banta hai a movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue एक इशू के आधार पर या एक इशू को मद्देनजर रखते हुए जब सभी एक हो जाते हैं और सभी मिल करके उस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं तब उसे एक मूवमेंट कहा जाता है जी हाँ पीपल कम टूगेदर इन द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इशू फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कैन बी अ सिंगल इशू फॉर विच अ मूवमेंट कैन बी क्रिएटेड इसके अलावा अ मूवमेंट हैज अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और फोकस्ड प्रॉब्लम जिसमें समाज का भला है जिसमें समाज का हित है ऐसे इश्यूज के ऊपर ही मूवमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन ये करप्शन यानी भ्रष्टाचार सामाजिक मुद्दे हैं समाज को ठेस पहुंचाने वाले मुद्दे हैं और ऐसे में जब सभी जागरूक नागरिक एक होकर के इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तब बनता है एक मूवमेंट मूवमेंट है लीडरशिप एक लीडर होता है एक नेतृत्व होता है जो मॉब को भीड़ को दिशा दिखाने का काम करता है मुद्दे और ओपिनियन सभी के समान होते हैं लेकिन एक लीडर जो होता है वो शिप को सही रास्ते पर लेकर जाता है सही दिशा दिखाता है और उसे ही हम इस मूवमेंट का लीडर मानते हैं लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ एजुटेशन आर डिसाइडेड बाई इट्स लीडर्स कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के बारे में तो अन्ना हजारे एक चेहरा बन गए थे एक लीडर बने थे इस बड़े से मूवमेंट का इस बड़े से आंदोलन का और उनके साथ कई और छोटे लीडर्स थे जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी थे कुमार विश्वास जी थे मनीष सिसोदिया थे ऐसे अलग अलग नेताओं ने मिलकर इस मूवमेंट को एक्टिव रखा जिंदा रखा और आगे लेकर गए जी हाँ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ एजुटेशन और ऑल डिसाइडेड बाई इट्स लीडर्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स द मूवमेंट इफेक्टिव और इसी से मूवमेंट जो है तेजी से आगे बढ़ता है दोस्तों मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशंस कई संस्थाएं कई एनजीओ या हम कह सकते हैं कई ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके ये मूवमेंट को अंजाम देते हैं विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन कई बार ये मुश्किल हो जाता है इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज कई बार आंदोलन एक दिन का तो होता है लेकिन उसके बाद कोई फॉलोअप ना होने की वजह से वो मुद्दा ठंडा पड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर फार्मर्स मूवमेंट जी हाँ देश में किसान आंदोलन जब होते हैं तो किसान की कई संगठन है जो मिलकर के इस मुद्दे को उठाती हैं और उसको अंजाम तक लेके जाने की कोशिश करती हैं एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट एज वेल जनता की सहानुभूति जनता का सपोर्ट जनता का विश्वास अगर मूवमेंट में होगा तो वो मूवमेंट बड़ा बनेगा और जल्दी प्रॉब्लम रिजोल्व भी कर पाएगा पीपल शुड फील कनेक्टेड टू द इश्यू दैट इज अंडरटेकन बाय द मूवमेंट वरना ऐसे पॉलिटिकल और बायस्ड मूवमेंट का कोई बुनियाद नहीं होता और उसको अंजाम तक पहुंचता ही नहीं है सिर्फ पी और पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है लेकिन अगर जनता का सपोर्ट है तो ऐसे मूवमेंट वाकई में सक्सेसफुल होते हैं मूवमेंट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन उम्मीद करता हूं दोस्तों मूवमेंट का कोर मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की जो भारत वर्ष में हुए भारत देश में हुए दोस्तों सबसे पहला नाम आता है ट्राइबल मूवमेंट का जी हाँ बिरसा मुंडा महान बिरसा मुंडा जी की ये जो ट्राइबल मूवमेंट थी इसने ट्राइब्स को एकत्रित किया उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया उन्हें एकत्रित करते हुए अपनी आवाज बुलंद करने पर मजबूर किया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड यानी आजादी से पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिप्राइव्ड ट्राइबल पीपल ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड यानी इन अंग्रेजों ने अत्याचार करते हुए इन ट्राइब्स को अपने जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो ट्राइब्स का सब कुछ होती है उन्हीं से इन्हें दूर कर दिया था देर वॉज अ ट्राइबल अपराइजिंग इन कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर गोंद फ्रॉम ओरिसा कोली भिल्ल एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र यानी ये सब समुदाय थे जो एक हुए और अलग अलग जगहों पर इन्होंने ढेर सारे आंदोलन किए यस 
ये सभी समुदाय जो थे ये ट्राइब्स थे बिहार के ट्राइब्स हों या महाराष्ट्र के ट्राइब्स हों या छोटा नागपुर से ये ट्राइब्स हों इन सभी ने जबरदस्त एजुटेशन किया द ट्राइबल स्ट्रगल हैज कंटिन्यूड सिंस दोज इयर्स ट्राइबल्स इन इंडिया फेस सेवरल प्रॉब्लम्स कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये ट्राइब्स वन मेजर प्रॉब्लम इज दैट दे आर डिप्राइव एंड डिनाइड देर राइट ओवर फॉरेस्ट जंगल पर उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया जाता है उन्हें दूर रखा जाता है और यही सबसे बड़ा उनका एजिटेशन का मूवमेंट करने का कारण बन जाता है The main demand of the tribal movement is to accept their right over forest. They should be allowed to collect products of forest and also should have right to cultivate on forest land. ये कुछ दो महत्वपूर्ण मांगे हैं बिरसा मुंडा जी भी इन्हीं मांगों को लेकर के आगे बढ़े थे आगे चले थे और ये जो मांगे हैं यहाँ पर forest land पर cultivation हो या forest products को collect करना हो ये मांगों से related इस movement को आगे बढ़ाया गया दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सबसे पहला important movement India का आपको समझ में आया होगा जरूर बिरसा मुंडा जी और ये जो ट्राइब्स के नाम हैं इन्हें ब्रैकेट्स में डाल करके नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यही सबसे एसेंशियल पार्ट है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले मूवमेंट की ओर ये है फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया आजादी के वक्त से ही आजादी के बाद से ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फार्मर्स हमेशा एकजुट होकर के आंदोलन करते हैं फिर वो महात्मा गांधी के टाइम का हो सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम का हो या आज नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान हो रहा फार्मर्स मूवमेंट हो फार्मर्स का आंदोलन भारत में बहुत जबरदस्त रहा है एकता बहुत जबरदस्त रही है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फार्मर्स मूवमेंट की तो उनकी मांगों से रिलेटेड पब्लिक ओपिनियन भी कॉमन सा रहा है कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट ब्रिटिश काल की बात करें तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड फार्मर्स स्टार्टेड गेटिंग ऑर्गेनाइज ड्यू टू एंटी एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो अंग्रेजों की दुर्व्यवहार और गलत पॉलिसीज थी गलत नीतियां थी किसानों के खिलाफ उनके खिलाफ आवाज उठाते हुए किसान एक हुए थे और बारडोली सत्याग्रह सामने आया था दोस्तों यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फार्मर्स मूवमेंट इन बारडोली चंपारण्य एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन जो लगान वसूला जाता था उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती थी और फार्मर्स ने इस अनजस्ट एक्ट के खिलाफ जो है बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था द फार्मर्स मूवमेंट वेर इंस्पायर्ड बाई दॉट्स ऑफ महात्मा फुले जस्टिस रानाड़े एंड महात्मा गांधी Due to some reforms in agriculture, tenancy laws, laws relating to tilting of the land, etc., ये जो अत्याचार भरे कानून बना दिए थे ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को एक होकर आवाज उठानी पड़ी द फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन धीरे धीरे स्लो हुआ आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन केम ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं इस रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो गया क्योंकि फार्मर्स के हित में बातें कही जाने लगी और किए जाने लगी लेकिन फिर से कई वर्षों बाद धीरे धीरे वापस से फार्मर्स एजुटेशन शुरू हुए कई जिलों में कई जगहों पर दो ग्रीन रेवोल्यूशन एम दैट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन इट डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा जितना होना चाहिए था फार्मर्स को नहीं हुआ जो बड़े फार्मर्स थे उन्हें फायदा जरूर हुआ लेकिन जो छोटे मार्जिनल पुअर फार्मर्स थे उन तक फायदा नहीं पहुंच पाया द फार्मर्स वेर नाउ डिवाइडेड इनटू रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स और दोस्तों यहीं पर बहुत बड़ी चोट पहुंची फार्मर्स को यस yes. और इसी से डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द पुअर फार्मर्स लेट टू द बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स मूवमेंट वंस अगेन फिर से एक बार फार्मर्स मूवमेंट की शुरुआत हुई अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आज दोस्तों कई चीजों के दाम किसानों को बहुत कम मिलते हैं लेकिन बाजार में बिकने तक उसके दाम जो होते हैं वो बहुत आसमान पर चले जाते हैं लेकिन किसानों को एग्जैक्टली exactly उतने प्राइजेस मिलते ही नहीं है उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और यही अन्याय है रोकने के लिए कई बार किसानों को आंदोलन करना पड़ता है एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमीशन डेट रिलीफ डेट कैंसलेशन यानी लोन माफी या कर्ज मुक्ति ऐसी कई योजनाएं अलग अलग सरकारें लाती रहती हैं किसानों के हित में कई बिल्स भी पास होते हैं लेकिन आज तक किसानों का जितना फायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता और इसीलिए मूवमेंट्स किसानों को करने पड़ते हैं शेतकारी संगठन हम कह लें भारतीय किसान यूनियन कह लें या ऑल इंडिया किसान सभा ये सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसानों के मूवमेंट में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और किसानों की मांग सरकार तक पहुंचाती है ऑल इंडिया किसान सभा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये महत्वपूर्ण दो मूवमेंट्स आप समझ पाए होंगे सबसे पहले हमने देखा ट्राइबल मूवमेंट और उसके बाद अभी हमने देखा फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया इन दोनों को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अगले लेक्चर के अंदर हम और कई इंपॉर्टेंट सोशल पोलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब